Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukranillah ma'ba'ad Sahabat-sahabat sekalian Banyak sekali yang mengatakan Yang berkomentar Bahwa Saya membuat channel youtube Dan berbagai kritikan saya Kepada banyak tokoh Khususnya tokoh agama Yang bermunculan di media sosial Adalah dibayar Adalah saya sebagai Bajer RP kan ya bagaimana ya jujur enggak oke lah saya jujur ya memang saya dibayar perintah dari rejim ya tapi jangan salah tubuh kita itu adalah laksana kerajaan yang berhak memerintah saya yang berhak jadi rejim saya itu adalah pikiran dan hati nurani saya. Maka saya melakukan hal ini semata untuk memenuhi apa yang raja saya inginkan. Apa yang pemerintah saya inginkan adalah pikiran dan hati nurani. Dan bayarannya sangat luar biasa. Bukan berbentuk nominal rupiah, bukan. Tetapi kebahagiaan. Bagaimana saya bisa mengungkapkan segala apa yang menjadi keresahan di dalam hati dan pikiran saya. Itu sangat cukup sekali untuk membayar saya. Ya, cukup itu tuh. Dulu kan saya pas awal mula membuat Youtube. Membuat video itu mengkritik sama model uh, seperti Sugik Nur, seperti Epi Ependi, dan banyak lagi Yahya Waloni. Itu yang saya kritik. Kenapa saya mengkritik mereka-mereka? Karena sangat banyak sekali yang diucapkannya itu menyimpang dari apa yang seharusnya. Banyak Sugik Nur hari ini sudah di penjara Karena menghina kepada Kiai NU Cok bayangkan atau Masa tidak tergerak hati Ketika ada orang yang mengaku Gus Ketika ada orang yang mengaku Ustad Kemudian berbicara seperti itu Gak sama sekali layak Gak, gak sama sekali layak di mana layaknya mengenai kebaikan Sugik Nur kita pandang sebagai sebuah kebaikan bagaimana menciptakan dia itu sebuah pesantren yang pesantren itu gratis kita anggap itu sebagai sebuah kebaikan tidak kita melewatkan bahwa itu sebagai sebuah keburukan tidak kita memandang bahwa itu sebagai sebuah keburukan enggak ketika dia membantu anak-anak yatim itu sebagai sebuah nilai kebaikan bagi mata saya dan bagi masyarakat yang lain Apalagi yang dibantu oleh Sugik Nur Harja. Baik itu tuh Enggak ada orang yang mengatakan bahwa itu buruk Enggak saya kira Tetapi banyak sekali ucapannya yang lain daripada itu Itu yang buruk ya Tidak sedikit juga narasi tentang keagamaan Yang dia ucapkan itu menyimpang dari aturan, ajaran, agama, Islam khususnya. Ya. Ingatkan kasus. Bagaimana ketika dia menafsirkan ayat Inna ma yakhsallaha min ibadihil ulama. Bahwa semua makhluk Allah itu bisa jadi ulama, termasuk hewan. Dia kan mengatakan hal itu. Buaya bisa jadi ulama. Anjing mungkin bisa jadi ulama Babi mungkin bisa jadi ulama Apalagi Masa iya yang kayak gitu nggak ngawur Masa yang kayak gitu nggak usah diluruskan eh? Kan penting untuk diluruskan Berbahaya, berbahaya sekali Mending kalau masyarakat kita memang memahami Ayat itu dan tafsirnya Kalau enggak, berbahaya Masyarakat akan mengikuti apa yang diucapkan oleh Sugik Nur 
sehingga mungkin kalau akan menyembelih ayam atau kemarin menyembelih hewan kurban itu akan hati-hati atau bahkan nggak berani sama sekali kenapa karena boleh jadi sapi itu adalah ulama boleh jadi ayam itu adalah ulama ngawur kan kan ulama itu kan jama daripada alimun orang yang banyak ilmunya yang mampu menseping ilmu itu kan pikiran otak kan benar tuh yang punya otak siapa? Ya manusia. Maka mesti ulama itu adalah manusia. Dulu jangan berangkat ke hewan. Manusia juga yang banyak ilmunya. Itu adalah ulama. Maka hari ini sebagai masyarakat itu juga harus bisa membedakan mana ulama, mana ustad. Itu harus bisa dibedakan, mana penceramah lagi ya. Harus bisa dibedakan. Ustad itu boleh kita menganggap diri kita sebagai ustad, ya saya kira boleh. Saya sebagai saya ustad, ya ustad. Bagi saya pribadi, bagi tangan saya, bagi pikiran saya, bagi mata saya, bagi mulut saya, bagi telinga saya, ya saya harus membina keseluruhan yang ada di tubuh saya dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, ya guru. Ustadz itu pengajar pendidik ya saya harus mendidik semua yang ada di tubuh saya kalau yang sudah punya istri mendidik istri kalau yang sudah punya anak mendidik anak Ustadz boleh kita klaim diri kita sebagai Ustadz tapi jangan sampai disamakan antara Ustadz dengan ulama ya hari ini jangan sampai kita memanggil uh, ulama kepada Ustadz ya kalau memanggil ustad kepada ulama ya nggak apa-apa. Nah ini jangan sampai salah kita ya, jangan sampai salah kita. Ali Tahir tuh ngaku-ngaku ustad kan. Jadi memang memang kita harus lebih bisa memahami apa ustad, apa ulama, apalagi apa penceramah. Tidak selalu, tidak setiap ustad. Atau penceramah itu ulama Tapi seluruh ulama itu adalah ustad ya? itu, itu prinsip dasar Itu yang harus kita pahami Itu yang pertama saya kritik Dan banyak lagi ustad Yahya Waloni Dengan kemarin juga viral mengatakan Dengan sangat oh, euforia bangga Dia telah menabrak anjing Karena menganggap bahwa itu adalah Anjing Yang anjing adalah najis Maka dengan semena-mena dia Menapraknya Padahal nggak ada di dalam ajaran agama Islam Satupun Yang menyuruh kita untuk sewenang-wenang Bahkan kepada anjing Masa saya tidak ngomong Ya Masa iya Dan banyak lagi Di deretan thumbnail itu saya jejarkan Orang-orang yang pernah saya kritik Epi Ependi pun sama, ya. Cuma kalau saya lihat kalau uh, apa Sugik Nur kemudian Yahwaloni dia nyerempet ke wilayah politik ceramahnya kalau Epi Ependi ini menyimpangnya banyak hal di dalam penuturannya tentang agama ajaran. Kalau Epi Ependi tidak nyerempet ke wilayah-wilayah politik kalau saya lihat tuh, tapi memang juga harus diluruskan. Ini sahabat beda, gak ada dasarnya, gak ada dalilnya, nah, itu kan. Dan sementara kita ya melaksanakan sahabat, sholat dan sebagainya, sedekah dan sebagainya, ada keistimewaan. Ulama mengatakan itu, Epi Ependi dengan begitu pedeknya mengatakan nisbu sa'ban bid'ah dan sebagainya ustadz ustadz wahabi itu kan deretan yang selalu saya kritik di channel saya kritik itu sesekali saya membahas politik yang saya pahami saja tapi enggak terlalu banyak karena satu yang saya ucapkan itu ketika mengkritik ustadz ustadz atau ulama-ulama profesi anda sebagai ulama 
profesi Anda sebagai penceramah yang mesti memberikan pelajaran ilmu agama kepada masyarakat, yang mesti membuat teduh hati masyarakat, kan itu ya profesi yang pertamanya, ulama, ustadz, penceramah. Kemudian ketika momen-momen politik dia ceramah tuh di atas mimbar 59 menit dia pakai untuk kepentingan politik ceramahnya satu menit itu dia berbicara agama ini kan sudah keluar dari rel keulamaannya menurut saya ya Kalaupun mau menyusupkan kepentingan politik di momen ceramah di depan masyarakat, nggak apa-apa. Tapi yang 59 menitnya itu tuh yang harus dipakai membenahi hati dan pikiran masyarakat, akhlak masyarakat. Satu menitnya itu baru pakai untuk kepentingan anda tuh. Jangan kebalik-balik. Sekarang kan banyak yang kebalik-balik tuh. Ada ustadz, ada ulama, ada penceramah. Dipanggil di atas mimbar, dia ceramah, diberi waktu 60 menit, yang 59 apa yang 59 menitnya dia pakai untuk memprovokasi umat agar apa memilih apa yang dia pilih, kepentingan politik tuh. Satu menitnya dia pakai untuk ceramah agama. Untuk memudahi masyarakat hanya diberikan waktu satu menit, hanya diluangkan satu menit. Ini yang saya selalu kritik. Anda itu sebagai ulama bukan politisi Kalau politisi ceramah di depan masyarakat Mesti yang diomongkan politik Kalaupun ada ngomong agama Satu menitnya itu dipakai ngomong agama Yang 59 menit baru boleh Kalau anda politisi ngomong tentang politik Itu kepentingan anda Jangan dicampur-campurkan Apalagi dengan narasi-narasi kebencian Yang dihadirkan Bukan malah membuat hati dan pikiran Masyarakat serta akhlak Masyarakat menjadi baik malah menjadi lebih buruk itu ya itu alasan saya satu kali lagi saya ucapkan bahwa memang saya dipayar oleh rejim rejim saya yang berhak memerintah saya adalah pikiran dan hati nurani saya karena itu adalah raja yang mampu yang bisa memerintahkan saya di luar daripada itu nggak bisa ya. Allahul mawfiq la kuwa mitari kuwa Allahu alam biswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf saya sedang di leweng ya nih Di kebon Saya sudah lama gak melihat kebon Kita lihat Wah mantap ya Cocoknya di tanami apa nih ya Kebun saya ini nih Tuh luas ya Hektaran e, Nanti silakan berikan ide lah Kita akan tanami apa ya Kira-kira yang bisa bermanfaat gitu loh Allahumma fiqil aqwamitari kullahu alam biswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh